সরকারে নামদার মদিনার তাজেদার উভয় জগতের সরদার সাল্লু তালা আলিহিসাম এরশাদ করেন যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন কবর তাকে সম্বোধন করে বলে হে মানুষ তোমার ধ্বংস হোক তুমি কেন আমাকে ভুলে গিয়েছিলে তুমি কি জানো না আমি ফিতনার ঘর আমি অন্ধকার ঘর তুমি কিসের ভিত্তিতে আমার উপর দিয়ে অহংকার করে চলাফেরা করেছিলে যদি সে আল্লাহ আজাবাজাল্লাহ এর নেক বান্দা হয় তাহলে এক অদৃশ্য আওয়াজ কবরকে সম্বোধন করে বলবে হে কবর তোমার মধ্যে সাহিত ব্যক্তি যদি সৎ কাজের আদেশদাতা হয় খারাপ কাজে নিষেধকারী হয় তাহলে তার সাথে তুমি কেমন আচরণ করবে উত্তরে কবর বলবে যদি তাই হয় তাহলে আমি তার জন্য মনোমুগ্নকর বাগানে পরিণত হব অতপর সে ব্যক্তির শরীর নূরের শরীরে পরিণত হয়ে যাবে এবং তার আত্মা আল্লাহ আজাবাজাল্লার দরবারে উড়ে চলে যাবে প্রিয় প্রিয় ইসলামী ভাইরা ও মাদানি চ্যানেলের দর্শক শ্রোতা বিন্দু উপরুক্ত হাদিসে করিমার মর্মার্থ গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন যখনই কোনো আদম সন্তান কবরবাসী হয় সে নেককার হোক কিংবা বৎকার তাকে কবরের মধ্যে ভয় প্রদর্শন করা হবেই স্মরণ রাখবেন আমাদের সাথে শুধুমাত্র আমলি সঙ্গী হিসেবে কবরে যাবে আমাদের সু উচ্চ অট্টালিকা গগন চুম্মি ইমারত ব্যাংকে সঞ্চিত অর্থ ব্যবসা বাণিজ্য শস্য শ্যামল খেত খামার এবং মনোরম বাগ বাগিচা কিছুই সঙ্গী হয়ে আমাদের সাথে কবরে যাবে না হজরতে সৈয়দ না আতা বিন ইয়াসার রদি আল্লাহ তালু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরের মধ্যে শায়িত করা হবে তখন সর্বপ্রথম তার নেক আমল সমূহ কবরের মধ্যে এসে তার বাম রানে নাড়া দিয়ে বলবে আমি তোমার আমল মৃত ব্যক্তি জিজ্ঞাসা করবে আমার সন্তান সন্ততি কোথায় আমার ধন সম্পদ কোথায় উত্তরে আমল বলবে তোমার সন্তান সন্ততি ধন সম্পদ সব কিছুই দুনিয়াতে রয়ে গেছে আমি ব্যতীত আর কেউ তোমার সাথে আসেনি রাতের ঘোর অন্ধকারে যারা ভয় পেয়ে যান বিড়ালের মিউ শব্দ শুনে যারা চমকে উঠে সাপ বিচ্ছুর নাম শুনে যারা থরথর করে কেঁপে উঠে তারা কান খুলে শুনুন হজরতে সৈদুনা আল্লামা জালাল উদ্দিন সৈয়দিয়া শাফি রহমতুল্লাহ তালা আলাই শহর সুদুর নামক কিতাবে উল্লেখ করেছেন যখন মৃত ব্যক্তিকে কবরে রাখা হয় তখন তাকে ভয় দেখানোর জন্য ওই সব বস্তু তার কবরের মধ্যে চলে আসবে যেগুলো সে দুনিয়াতে ভয় করত অথচ আফসোস সে দুনিয়াতে ওই বস্তুর স্রষ্টা আল্লাহ আজাবাজাল্লাহকে ভয় করেনি